这行猎这几日，只捕到一些兔子，还有獐子，还有些许的野羊。朕头次跟随圣祖围猎时，捕到一头黑熊，才让圣祖刮目相看。如此行猎，何乐之有啊？微臣之罪。前几日围场上有野马出现，不太安宁。微臣怕影响圣驾，所以……野马就野马，朕正好驯服它。等到午后，朕要带朱皇子行猎，你们放些野兽出来。撤！微臣即刻去安排。撤！你皇阿玛也该骑马回来了。走，我娘一起跟你去给你皇阿玛请安。午后行猎，看看你皇阿玛对你还有没有什么吩咐。是。哪个混账奴才？怎么牵的马？奴才，请加贵妃娘娘来。是你，鸟成，替额娘好好责打这个贱奴。额娘，你何必与一个下等奴才计较？就是这个奴才，在江宁行宫觊觎额娘。敢羞辱我额娘，饶不了你！你给我狠狠的打！住手！皇额娘，皇后娘娘万安，请嘉贵妃娘娘安。永臣、啊，你是主子、啊，自有奴才会替你教训他。你自己动手是有失了主子的体面的。皇额娘教训的是。这个奴才在江宁行宫是怎么觊觎臣妾的？皇后娘娘可是看在眼里的。林云彻是有罪，皇上已经给了责罚。不取他性命是皇上的仁慈，嘉贵妃不会在皇上的仁慈之外乱用刑法吧？臣妾不敢。永臣，午后你还要陪皇阿玛去行猎，下去准备吧。是。儿臣告退，臣妾告退，滚开！奴才多谢皇后娘娘。凌云彻，起来吧。林云彻，奴才在。这两年，在这儿过得怎么样啊？回娘娘的话，这个地方除了秋猎，一般没有什么人。奴才每天只是喂喂马，洗洗马圈，仅此而已。你倒是瘦了点儿，看人的眼神也不大一样了。奴才每天晚上看着天上的月亮。总会想起江宁行宫的那一晚，挨打不要紧，受罚也不要紧，只是这样被冤枉的赶出来，心里确实不太好受。先受着吧，但是你得明白是为了什么受的委屈。奴才记得娘娘的话，一定会堂堂正正的回去。那这鞭子就算是没有白挨。奴才，多谢皇后娘娘。秋显大典，乃我朝家传之法，所以义武偕劳、怀柔帆布者，意志深远。咱们逐鹿围场，来一场尽兴的秋险吧！万岁！万岁！万岁！皇上，臣妾与各位嫔妃等待皇上平安归来。嗯。
永成，放开手，跟着你皇阿玛去，额娘等着你满载而归。好，出发。快了，这玉石珊珊的进步果然是不一样。四阿哥的体格呀，就是好，等一下怕是老虎也打死了，要在皇上面前好好显露一手呢。三阿哥年长，要露脸也是他呀，将来得皇上喜欢，当太子也是他，哪里轮得到永成啊？大阿哥永皇便是死在这块忌讳上，嘉贵妃。怎么又说这太子不太子的话？给孝贤皇后治经幡，还没让你记着教训吗？哟，说笑罢了。纯贵妃痴什么心呢？其实啊，咱们的孩子再好，也比不上皇后娘娘的嫡子。将来十二阿哥长大成人，那才是人中龙凤呢。这个时候不看狩猎，说这些没影子的话做什么？是。